Hello， 我是萨托利。今天我们在冈山待了一整天，还看了冈山城跟后乐园的期间限定点灯活动。现在我们从后乐园离开，走回冈山车站，要在车站对面的饭店住一晚。走回我们的饭店了。我们来 check in。大厅旁边有茶包跟刮胡刀可以拿，帮龙哥拿一个刮胡刀。床铺感觉单独在这边，然后过来这里有一张工作桌跟一张小桌子，外面现在应该看不到，现在应该很暗。外面看出去刚好就是冈山车站。还有附两瓶水，这冰箱有保护色。我刚才以为这是一个柜子，没想到是冰箱。这房间比我想象中还大哎、欸，浴室也比我想象中大一点。现在是冈山城跟后乐园的夜间特别开放期间，今天是星期天。这间双人房含早餐是一万两千五百一十日元。这是六点多的冈山车站，现在天色还好暗哦。这间商务旅馆早餐比较早，六点半就可以吃了。じゃあ洋食一つとエビ飯一つで。はい。有一个主餐的餐盘可以选，然后主餐餐盘以外的东西是沙拉吧，一个小的沙拉吧，会装一些沙拉、优格跟饮料，还有面包。我是选洋食的餐盘，龙哥选的是冈山的名产虾饭，它有五,五只虾。你三五六的早餐来说还不错。我很好奇它这个饭到底是什么味道的，至少有点酱油饭的感觉，你可以吃吃看。嗯，就就看起来以为是咸的。查了才知道，原来是用焦糖酱跟番茄酱炒成的饭。难怪吃起来甜甜的。吃完饭回来，发现外面亮了。我们去退房。好多人在等路面电车哦。我们刚刚寄放了行李，然后我们今天要搭车去金山。在哪线？我们要搭八点二十二分的金山线，最后一站就是金山。现在有一条线叫做桃太郎线。从冈山到金山有点距离，普通列车的话要搭一个半小时才会到，还好过没几站就有位置可以坐了。进站记录，然后付钱。我们现在在车站这里，我们打算走到这里，好远哦，众乐园，大概要走可能二三十分钟，然后到这边城西地区，在这边找东西吃。然后走过来金山城，再走过来城东地区，之后再走回车站。
车站旁边的观光案内所有电动脚踏车可以租，三小时六百元，一天两千元。其实中乐园就是跟金山城同一个方向，它在它的北边，所以我们先去，我们就照这条路走。我们过这个桥，这条川叫吉井川。你看它中间长好多，不知道是芒草还是什么。中乐园好像刚好在金山市寓所的对面。哎，都只有一只只汉的，我看下一次。旁边有河童。传说有河童栖息在刚才经过的吉井川里，所以附近的商店街有好几座河童石像。他手上拿了一根小黄瓜。好复古哦！行道树上长了好多像葡萄一样的果实。众乐园还有一点三公里，我怎么觉得前面乌云密布？是我错觉吗？幻觉，都是幻觉。金山朝日新闻社的看板，画的还蛮可爱的。右边这边就是金山城了。我们等一下再过来。这一栋好酷哦，传统融合现代。前面就是众乐园了，我们大概走了半小时。看到他写说，众乐园是以前金山藩的藩主从京都请停尸来做的庭园，这是模仿京都的仙洞寓所做的庭园。树上绑的这个是我们昨天在后乐园也有看到的，这个叫做菇。他说绑在这上面，虫子就会跑到这里面来，因为虫子喜欢温暖的地方。等到明年春天的时候，他们会把这个菇拿去烧掉，就等于可以消灭虫子。这个池子好大哦。这里的红叶应该差不多也快要到最红的时候了。你看好多只哦，你真的在睡觉了，超多只鸭子的，不知道看不看得出来，超级多鸭子的。刚才没仔细看，仔细看根本全都鸭子。我刚才看到鸭子飞起来了，鸭子成群结队的游走。是在修剪松树，在维护这个庭园。虽然这个庭园是免费的，但是他们感觉也很尽心的在维护。本来以为只有前面那个池子而已，没想到后面还有一个这么大的。它、啊、里面有茶屋哎。是茶屋吗？在茶屋的正前方还有一个池子，哎，这里面真的好大哦、喔，比想象中大蛮多的。众乐园的正式名称是旧金山藩别地庭园，是国家指定名胜，面积约两万八千平方公尺。昨天在后乐园，红叶都还没有很红，还觉得有点可惜。但这个众乐园红叶很漂亮。我想听你走了，不要掉下去。我们现在是在它中间的小岛哎，<笑>我不知不觉上岛了。前面是刚才的茶屋
这一棵松树应该是某个皇太子种的。那长得好大棵，不知道种的时候多小棵。我们走完一圈了，我觉得这庭园很漂亮啊，完全不像是一个免费参观的地方。猫咪的便当店，它画的好可爱哦。我们刚才在搭车的时候找到一间看起来还不错的店，在城西地区。然后我们下车之后就临时打电话预约，美洲国建国一千三百年纪念碑。这条商店街叫做源鱼艇商店街，因为以前这里都是鱼店，都在卖鱼的。但是后来搬走了，这才变成摩多。原本是卖鱼的地方，找到了，我们要吃这一间日进月步。入口在旁边，在二零二一年有被米其林指南介绍过。桌上这个很像是一条船呢、欸，看起来很像阿妈家的地板。我们想要吃这个豆玉扇，荞麦面，然后还附荞麦做的豆腐，还有荞麦做的奶冻。刚才店员说今天没有奶冻，所以是干酒，它是有酵素，没有酒精成分，所以我们也可以喝。豆玉扇附的荞麦豆腐。荞麦做的豆腐很特别，它的那个触感有点像鱼板，<笑>吃起来很像芝麻豆腐哎。这是龙哥的加大荞麦面，它大到好像一艘船，看起来好吃。跟我的量比起来，荞麦汤也拿来了。我们两个量真的差蛮多的，看起来实际上不知道差了几克。吃起来有一种高雅的感觉，不知道怎么形容。那、啊、跟昨天吃到的荞麦面的口感又完全不一样，这个比较像一般常吃的荞麦面的口感。这个比较像荞麦面，但它它像你讲的一样比较硬一点，然后口感偏硬，蛮便宜的，但是它香气又跟一般的荞麦面不太一样。其实我刚来日本的时候不太喜欢吃荞麦面，可能因为台湾比较少嘛，就吃不习惯那种味道。吃过几次好吃的荞麦面之后，就觉得荞麦面也蛮好吃。那应该是你以前都踩雷吧？你应该是吃到不好吃的荞麦面吧？觉得好好吃哦，我一下子就吃完了。餐后的干酒，那它应该是要用挖的，有一点像粥，粥状，发酵的味道，甜甜的。有点像那种水果醋，但是它是粥状的。面跟干酒我觉得都还不错，这个都有一种淡雅的香。那我们走去金山城吧，邮局出现在商店街里。这间是金山邮便局。嗯、这间它那个可乐饼好吸睛哦。先看一下。可乐饼超酷的，好大、啊！真正的可乐饼跟模型可乐饼的尺寸差非常多。好久没吃了，但它的商品名称就叫“有加肉的可乐饼”。就是你也不知道它加的肉是什么肉。猪肉吧？那个可乐饼上面就白字猪。哎，也是。我第一次看到马路上面写说有保育员呢，我好像有看过写小学的。我们要到鹤山公园的入口了。他这个画的是全都樱花的意思吗？太太多樱花了吧？因为这边樱花很有名啊，红叶也有，但这个樱花比起来就比较少一点。入园费大人是三百一十元。
ございます。它的樱花好漂亮哦！现在是红叶季，它晚上也会点灯。我们在这边，那我们要怎么走啊？这些枯树全部都是樱花，用想象的，现在已经开满了，你看开的好美啊！<笑>这些餐车摊贩今天都没有营业，人家是应该是蛮热闹的，只剩下枯枝的樱花，看起来有一种好萧条的感觉。走了一圈都只有樱花的道路，红叶应该是在上面。樱花跟红叶如果可以同时看的话，那也太棒了吧！这里晚上会点灯。嗯、它上面有写“滋养”吗？暗号，你没讲，我没有注意到。这里红叶很漂亮，蛮红的这颗银杏超大的。本丸的贝中路可以免费参观。贝中鲁是纪念金山城筑城四百周年时重建的，在二零零五年对外公开。贝中鲁也是目前金山城唯一复原的建筑物。看他小说，七叠，就真的有七个榻榻米。那这里是九叠，有九个榻榻米。现在金山城的天守只剩下石墙，不知道以后会不会重建天守阁。我们刚才看完贝中鲁之后，应该直接从右边这里就可以从表中门出来了。我们还走原路绕了一大圈才回来。我们现在在走去城东街区，它那里是一个重要建筑物保存地区，就是这里了。城东是不是都还保留以前路的名字啊？都叫什么小路什么小路？我们再走下去，所以我们转进去就可以这样一号二号这样看。不太确定从。哪里开始算是保存区？<笑>对啊，我觉得我们穿越了一个住宅区，就是这一条吧，城东的建筑物群保存地区。这里要小心哎、欸，因为这条其实车子都可以开。对啊，而且这里感觉还是有民宅。嗯，左边有一间披萨店，古民家披萨店。哎、欸，还有可以泡汤哎、欸。今天可以泡汤，这些小路它都有标示出来。旁边有一间茶屋，今天没有开
我们的咖喱饭，只有一个人能做。哇，他班次非常的珍贵啊。这里有一栋做粥城东屋夫，这栋屋夫今天没有开。前面那栋看起来好像剩下断垣残壁了。原来几个月前这里发生了火灾，好几栋老房子都被烧毁，还好无人伤亡。因为这里是重要的建筑物保存区域，所以当地还特地举办说明会，教居民预防火灾。咖啡，这是一间咖啡。你可可伊吗？天哪、啊，这句话也太吸引人了吧！这里有一栋旧宅，是日本第一个大学教授，他可以免费参观，但是今天休息。这里有一栋洋学资料馆，今天也没有开，所以来这里不能挑礼拜一，<笑>因为大家都休息。刚、哦、才的教授，他今天好像有开耶，也是可以免费参观，我们进去看一下好了。我们这条街道走到底，终于看到一间今天有开的了。这间是礼拜二，礼、okay. 拜二休馆。熊本五木地方的传统玩具花手箱，这看起来好像叠了很多层的便当。中乐园的模型耶，这做的好逼真哦！从刚才的宅地走到金山车站，大概要二十五分钟。金山站这边不能刷交通卡，所以我们直接买票。回程刚好搭到快速列车，搭一小时出头就能到冈山了。我们去拿行李，然后要搭山阳线去仓敷。我们搭五点十八分的车。今天我们要在仓敷住一晚，准备展开明天的仓敷一日游。谢谢大家看到最后，我们下次影片见。